Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Vamos a ver el último piso del año 2021 en el edificio que tenemos aquí a mis espaldas. ¿vale? Es un edificio histórico, eh, ya veis que es una arquitectura peculiar, está protegida la fachada y está en pleno centro, al lado de Salesas, estación de autobuses, estación de tren, en pleno centro de la ciudad. El edificio fue rehabilitado por dentro, tiene cuatro ascensores, la verdad que está muy bien conservado. El piso que vamos a ver es una planta octava de tres dormitorios, un baño también totalmente rehabilitado y es un piso muy, muy acogedor. Así que nada, acompañarme y vamos a verlo. Como veis, al, al nada más entrar, el piso es muy acogedor, tiene una luz muy cálida y es muy luminoso. Tenemos un hall amplio que nos va llevando a este salón. Tiene una zona de comedor, fijaos cantidad de metros. Y aquí esta cristalera preciosa, en su momento era una, una terraza, pero que está cerrada y totalmente integrada en el piso. Y es un rincón, como veis aquí, acogedor. Son ahora las 5 de la tarde, pega el sol muy bien y además tiene muy buenas vistas. Vemos toda la ciudad. Como veis está aquí el sofá, hacia la zona de televisión. Y desde aquí se articula gran parte del piso. A mano izquierda tenemos la, la que sería la tercera habitación, aunque vamos a ver la, la, la primera, es la más pequeña. Es exterior, como todo el piso, veis aquí a la izquierda que tenemos la, la ventana. Y aquí tenemos una cama, la bicicleta y armario empotrado. Si cruzamos justo a la zona de enfrente, tenemos la que sería la habitación principal, que es la más grande también con ventana, misma orientación que el, que el salón. Aquí ya veis que entra mesita, dos camas, dos camas de 90, por lo tanto esto es un 80, podría sustituirse. Mismas vistas y un armario que tenemos enorme, aquí esquinero y luego esas tres puertas más. Si volvemos a la zona de la entrada, aquí a mano derecha tenemos la cocina. Y la cocina también es auténticamente espectacular, es la mejor que he visto en este edificio. Ya veis que ahí de frente tenemos eh, la nevera, el frigorífico con congelador abajo, una torre tenemos ahí, microondas, horno. Y a la izquierda, fijaos, con campana decorativa, mueble alto, mueble bajo, colores modernos, muy bonita, en blanco y color madera. Tenemos ahí la lavadora, tenemos la caldera, ventana y para la zona contraria tenemos una zona habilitada de comedor, totalmente diferenciada. Y otra ventana. Esto era una distribución diferente, se tiró un tabique, se unió y queda una cocina muy amplia, muy funcional, con mucho espacio de almacenaje, mucho espacio para comer, para cocinar, para todo. Sin duda uno de los puntos fuertes del piso. El salón y la cocina son espectaculares. Y por este último tramo tenemos la última habitación, que es más o menos igual de grande que la principal. Es que tiene cama, esta tiene escritorio y un buen armario. Veis que hay buenos armarios en todas las habitaciones. Y lo último que nos queda por ver es el baño. Solo tiene un baño, 
siendo un piso de tres habitaciones, porque de origen tenía dos pequeños y se juntó y se hizo uno grande. Fijaos qué pedazo de ducha. Lavabo, veis, espejo. Y toda esta zona. Al final es un piso de más de 100 metros útiles, con tres habitaciones. Eh, un baño donde todo es muy amplio. El hall, la cocina, el baño. Dos de las habitaciones son muy grandes y estamos muy céntricos. La verdad que es un gran piso. Bueno, espero que os haya gustado. La verdad que es un piso muy acogedor, es lo que intento transmitir. Tiene una luz preciosa al ser un piso alto, reformado, bonito, perfecto para entrar a vivir. Además, céntrico y a un precio muy interesante. Si os ha gustado, por favor, darle, darle al me gusta y suscribiros al canal para ver más vídeos. Es el último piso que hemos visto este año, pero el año que viene va a empezar fuerte y va a ser un año con muchas novedades, así que estar atentos al canal. Hasta el año que viene.